বং দর্পণ বিনোদন সবার জন্য basically just it just shows the other side of mother or the other side of struggle and uh, the dreams which can sometimes become a burden for some people good evening amar naam shanonda mollik ami sculpture kori ar painting o kori amar ei painting ta ami sculpture er adole korechi এতে আমি অ্যাক্রেলিক পেন্ট ইউজ করেছি তার সাথে আদার্স মিডিয়াও ইউজ করেছি যাতে এটা আমার একটা স্কালচার আছে বুদ্ধের ওপর সেটার সাথে ম্যাচ করে আমি এটা পেন্টিংটা করেছি ট্রেডিশনাল চলে আসছে ভেরি 
অনেক বছর আগে থেকে তো ওখানে আমি ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট चले ट्रेडिशन थी वेते ही देखिए थैंक यू महाभिनिष्क्रमण सिद्धार्थ उन्नी कधुसत् बुद्ध हननी निर्माण लाभ करें बुद्ध हन ডান দিকের পেন্টিংয়ে যে ছেলেটিকে দেখছেন সে হচ্ছে আরেকজন ইয়াং মন সেও কিন্তু ঘর ছেড়েছে অর্থাৎ সময়ের দুদিক থেকে এসে মিশলে দুজনেই বোধিসত্ত্ব দুজনেই কিন্তু ঘর ছেড়েছে দুজনেই নির্বাণ বা পরম জ্ঞানের সন্ধানে চলেছে দুজনেই সেখানে সমান এবং সেই জায়গাটাতে দুজনেই এসে একসাথে এক জায়গায় নতুন পুরনো দুজনেই বুদ্ধত্বের জন্যে চলেছে এবং এই যে বুদ্ধত্বের পথে পথের সন্ধান এই নির্মাণের সন্ধান আজ আড়াই হাজার বছর ধরে আমাদের দেশে চলছে শান্তির সন্ধানে শান্তি সঞ্চিতা চক্রবর্তী এই যে পেছনে পেন্টিংটা দেখছেন একজন পরিশ্রমী মা তার সন্তানকে ক্যারি করছেন এবং তার সাথে ঘরের জন্য উনি কাঠও জোগাড় করে নিয়ে আসছেন উনি অনেক পরিশ্রম করছেন আর এই যে দৃশ্যটা এটা আমি দেখেছি হিমাচল প্রদেশে তো সেই হিমাচল প্রদেশে বেড়াতে গিয়ে এই ছবি আঁকার অনুপ্রেরণাটা পাই এই ছবিটি আঁকার তো প্রধানত ওইখান থেকে কিন্তু আমি এই ছবিটির অনুপ্রেরণা পেয়েছি এবং বাড়িতে এসে এটা এঁকেছি আর উনি পরিশ্রম করছেন বাচ্চা সামলাচ্ছেন কাঠ জোগাড় করছেন বোন থেকে তাও দেখবেন এই ছবিটিতে যে উনি খুব হাসি মুখে রয়েছেন তো এটি এই ছবির মেন মেন আর কি বক্তব্য पायल घोष हमें शोधपुर चारकोलर क्च करी ये हाइपर रियलिस्टिक ही हमार स्टाइल तो ये क्चटा टोटल चारकोले चारकोले क्ज करी हाइपर रियलिजम नहीं क्ज करी চিন্তা ভাবনা বলতে গেলে আমি চেষ্টা করি যতটা মানে কাজের মধ্যে গিয়ে দেখতে গিয়ে সেটা দেখানো যায় আমি চেষ্টা করি সেই জিনিসটাকে তুলে ধরা সেরকমভাবে সেটা স্কিন হেয়ার স্কিন পোর্স বা যতটুকু ছোটো ছোটো ডিটেলস থাকে সেই জিনিসগুলোকে দেখানোর চেষ্টা করি নমস্কার আমি নীলেন্দ্র জ্যোতি হালদার আমি এই আর্ট এক্সিবিশানে এটা আমার সম্ভবত পঞ্চম এক্সিবিশান তো আমি ওয়েমেন এম্পাওয়ারমেন্ট নিয়ে একটা ছবি করেছি এটা সেই ছবিটা আর এই আমি মানে ভারতীয় যে পা মানে অনেক পুরনো যে টেকনিক সেগুলোকে নিয়ে ছবি আঁকি তো এটা হচ্ছে তার মধ্যে একটা এটার নাম হচ্ছে ওয়াশ পেন্টিং টেকনিক সংলাপ সংলাপ দাস তো আমি অ্যাকচুয়ালি আজকে রাইসের একটা এক্সিবিশন চলছে আইসিসিআরে তো সেখানে আমরা অ্যাটেন্ড করেছি অ্যাজ আ পার্টিসিপেন্ট 
তো আজকে থেকে এক্সিবিশনটা স্টার্ট হয়েছে টিল এইথ অক্টোবর অব্দি রয়েছে তো এখানে আমরা সবাই অনেকেই আর্টিস্ট রয়েছে যারা পার্টিসিপেট করেছে এবং তাদের পেন্টিংস দিয়েছে তো এখানে আমি আমার পেন্টিংটা এখানে রয়েছে আমি এখানে অ্যাক্রেলিক পেন্টিং অ্যান্ড সফট প্যাস্টার ইউজ করেছি এখানে জাস্ট উইসপ্রেস অফ অ্যাফিকশান দেখানো হয়েছে ওয়ান সাইডেড লাভ তো সেটাকে আমি এখানে দেখানোর চেষ্টা করেছি সো আপনারা অবভিয়াসলি আসুন এখনও চার দিন এক্সিবিশন চলছে ইট উইল বি আ ভেরি নাইস ইভিনিং ইউ ক্যান স্পেন্ড উইথ ইউর ফ্যামিলি অলসো থ্যাংক ইউ আমি অ্যান্থিলিয়ান স্কুল অফ আর্ট থেকে বেশ পড়াশোনা করছি ড্রয়িং নিয়ে অ্যান্ড এটা আমার ফার্স্ট রাইস তরফ থেকে এক্সিবিশন অ্যান্ড এটা আমার ওয়াটার কালার অ্যান্ড স্কেচের কম্বিনেশন এটা আমার ইমোশন নিয়ে একটুখানি করা আছে থ্যাংক ইউ আমি নীলরত্ন রয় আমি স্কুল অফ অ্যান্টিলিয়ানের স্টুডেন্ট ওয়ান ইয়ার সাফারিং অ্যান্ড দিস ইজ মাই ফার্স্ট এক্সিবিশন উইথ আইসিআই রাইস রাশিয়া ইন্ডিয়ান কালচারাল এক্সচেঞ্জের সাথে তো এইটা আমার যে ছবিটা রয়েছে এটার মধ্যে একটা নিউ বন লাইফ দেখানো হয়েছে যেখানে তোমার একটা মেয়ে কিভাবে তার লাইফটাকে তৈরি করছে তো সেইটা দেখানো হয়েছে একটি পাখির মাধ্যমে যে একটা নিউ বর্ন পাখির ডিম ফুটে যে বাচ্চা বেরোচ্ছে মানে কি একটা মেয়ের নতুন লাইফ তৈরি হচ্ছে আর এই মেয়েটি সেই জিনিসটাকেই দেখানো হয়েছে যে যে সানফ্লাওয়ারটা সানফ্লাওয়ার অ্যাকচুয়ালি তার মুখটা থাকে সূর্যের দিকে মুখ করে তো সূর্যটা কী হয় মানুষের লাইফে নতুন একটা আলো সৃষ্টি হয় তো এই জিনিসটা দেখানো হয়েছে একটি মেয়ের লাইফ কীভাবে তৈরি হচ্ছে এবং তার লাইফটা কীভাবে সানের মাধ্যমে বা ফ্লাওয়ারের মাধ্যমে লাইফটাকে তার পুরো চক্রটা তৈরি হচ্ছে এটুকুই হচ্ছে এই ছবিটির পুরো ডিটেলসটা নমস্কার আমি তনিমা চ্যাটার্জি আমি বালিতে থাকি আমি ছোটোবেলা থেকে ছবি আঁকতাম কিন্তু মাঝখানে অনেক দিন ছবি আঁকা হয়নি সেটা সংসার ধর্ম করার জন্য কিন্তু এখন দু হাজার থেকে আমি আবার পুরোপুরি ছবিটাই আঁকি ওটাই আমি করি আর কি তো এই যে ছবিটা বিশেষভাবে এটা আমি বিখ্যাত রাজস্থান পেন্টার কল্যাণ যোশীর কাছে অনলাইন আর্ট পেন্টিংয়ের ওয়ার্কশপে আমি শিখেছিলাম এই ধরনের ছবি আঁকার একটা বিশেষ নিয়ম আছে সেই নিয়মটা হলো প্রথমত রাজস্থান হচ্ছে বালির জায়গা এবং সেইটা হচ্ছে এই ছবির এই এই জায়গাটা হচ্ছে এইটা বালি হিসেবে এইভাবে রঙটা করা হয় এটা যেমন ওদের ওখানে কলা গাছ মানে গাছের মোটরগুলো ওখানে সব আলাদা আলাদা হয় এটা যেমন একটা বড় মানে বড় বট গাছ বা এরকম কিছু তার মধ্যে পাখি বসে আছে ফুল আচ্ছা আকাশ যেটা আমি দেখাতে চেয়েছি সেটা এইরকম একটা ইন্ডিকেশানে আকাশ এটা হচ্ছে একটা জলাশয় মানে রাজা এসছে এটা মানে এই ছবিটা আমার আঁকার আরও বেশি আমি একটু অর্নামেন্টাল ছবি আঁকতে ভালোবাসি রাজস্থানের ফলচিত্রের এই হচ্ছে অর্নামেন্টাল কারণ রাজা রাজরা জীবন কাহিনী নিয়ে ওখানকার পেন্টিংটা চলে আসছে আর কি হয় কারণ কি এই ধরনের ফলচিত্র সাধারণত কাপড়ে আঁকা হয় এবং এই ফলচিত্র বর্ণনা করার জন্যে ওদের একজন মানে এই থাকে মানে কথক থাকে যখন এই ছবিটা দেখানো হয় এবং সেই কথক সেই ছবি বর্ণনা করতে থাকে এটা হচ্ছে ফলচিত্রের মানে বৈশিষ্ট্য এই ফলচিত্রের ছবি আঁকার ক্ষেত্রে আর একটা নিয়ম হচ্ছে প্রথমে সমস্ত পেন্সিলটা হয়ে দেওয়ার পর এই যে কোনো মানে রং রঙের ক্ষেত্রে প্রথমে যত গয়না আছে সেই গয়নার রঙটা আগে করতে হয় তারপর বডির রঙটা করতে হয় তারপর জামা কাপড়ের রং মানে সেই গয়না মানে সে ঘোড়ার গয়না বা এর যে কোনো অর্নামেন্ট যত অর্নামেন্ট আছে সেটা প্রথম করে নিতে হয় আর এর মূল মূল তিন চার চারটে পাঁচটা রং একটা হচ্ছে লাল গ্রিন রেড গ্রিন ব্লু ব্ল্যাক হোয়াইট থাকে মানে সেটাকে আর একটু ব্রাইট করার জন্যে এছাড়া ইয়েলো 
আর ইয়োলোর সঙ্গে হালকা রেড মিশিয়ে গায়ের রঙটা করা হয় নমস্কার আমি নিপা বিশ্বাস আমি একজন চিত্রশিল্পী রাশিয়ান ইন্ডিয়ান কালচারাল এক্সচেঞ্জে পার্টিসিপেট করে আমার ভীষণ ভালো লাগছে আমি তৃতীয়বার পার্টিসিপেট করলাম আর আমি যে ছবিটা এঁকেছি এখানে শ্রীকৃষ্ণের বিষয় নিয়ে একটি ছবি অঙ্কন করেছি এখানে এটি হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের চিত্র শ্রীকৃষ্ণের বসন চুরি এটি হচ্ছে আমার বিষয়বস্তু বৈদিক সভ্যতা অনুসারে যখন অবিবাহিত নারীরা শিব এবং দুর্গের পুজো করত স্বামী পাওয়ার জন্য তো বৃন্দাবনের গোপিনীরা শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করতেন এবং তার জন্য দেবী কাকতায়নী দেবীর পূজা করতেন এবং যখন তারা পূজা করার পূর্বে যমুনা নদীতে স্নান করতে নগ্ন অবস্থায় তখন যমুনা নদীর দেবতা বরুণ দুষ্ট হয়েছিলেন তাদের প্রতি এবং কৃষ্ণ উচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য এবং মজার ছলেই তাদের এই বসনকে স্নানরত অবস্থায় চুরি করে তাদের বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে তারা সঠিক কাজ করছে না এটি হচ্ছে আমার পেন্টিংয়ের মূল বিষয়বস্তু আর এই ছবিটির মাধ্যম অ্যাক্রেলিক আমি অ্যাক্রেলিকের মাধ্যমে ক্যানভাসে এই ছবিটি ফুটিয়ে তুলেছি ধন্যবাদ নমস্কার আমি কৃষ্ণ দুঃখ রাশিয়া ইন্ডিয়া কালচার এক্সচেঞ্জ থেকে এক্সিবিশনে পার্টিসিপেট করে আমি ধন্য তো আমাদের এইটা ফোর্থ ইন্টারন্যাশনাল এক্সিবিশন তো আমাদের অনুরোধ যে আপনারা সবাই এই এক্সিবিশনে আসুন এসে অনেক সুন্দর সুন্দর ছবি হয়ে আছে তার মধ্যে আমার একটি ছবি এখানে উপস্থিত আছে লস্ট ইউথ তো সেখানে আমি দেখাতে চাইছি যে একটা একজন ব্যক্তির বয়সকালে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা থাকে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা থাকে শৈশবে তো সেই শৈশবে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে সে স্মৃতি রোমন্থন করতে করতে যে একটা শান্তি পায় সেই শান্তিটা আমি তুলে ধরতে চেয়েছি তো এটুকুই আমার শিল্পকর্মের মধ্যে দিয়ে আমি পুরো তুলতে চেয়েছি নমস্কার আমি রাজদীপ দাস কলকাতায় থাকি একজন ক্ষুদ্র চিত্রশিল্পী তো ঘরে বসে বসে নানান কাজের ফাঁকে আঁকি মুখিটা চলে আর ফটোগ্রাফিও চলে আর সামান্য কিছু লেখা লিখি তো আমার আজকে ভাবনা এই রাইসের চতুর্থ এক্সিবিশনে যে একটা আমি দেখাতে চেয়েছি যে কম্পোজিশন তুলে ধরেছি দুটো দুটো কম্পোজিশন আমি তুলে ধরার চেষ্টা করেছি ওপরে যদি আপনি দেখেন তাহলে শ্রী চৈতন্যদেব এবং একজন মাদার মানে শ্রী চৈতন্যদেব যেমন স্বর্গ মানে সমাজকে আলো দেখিয়েছিলেন এবং একজন মা কিন্তু তার সন্তানকে ভবিষ্যতে আলো দেখান তো সেই আলো দেখানোটাকে দ্য লাইট ইলুমিনেশনটাকে আমি তুলে ধরেছি এবং নিচে যদি আমি দেখি একটা কাগজের ওপর পেন দিয়ে আমি যেটা আঁকি বুকি করেছি প্রথম কম্পোজিশনের প্রথম ছবিটির মধ্যে রয়েছে লর্ড কৃষ্ণা এবং পরেরটা একটি রুক্ষ দৃষ্টিসম্পন্ন একটি অবয়ব যেটি লর্ড কৃষ্ণা সফট দৃষ্টি দিয়ে কিন্তু বিচার করতেন আগেকার দিনে আমাদের দৃষ্টি কিন্তু সফট ছিল মানুষের এবং দৈব একটা ক্ষমতা ছিল এবং সেখানে কিন্তু আমরা দেখতে পেতাম যে আমাদের এত কুটিলতা ছিল না মানুষের মনের মধ্যে কিন্তু এখন কলি যুগে মানুষের মধ্যে জটিলতা কুটিলতা অধিক পরিমাণে আমরা দেখতে পাই তো এই থার্ড এই যে ভীষণ সেই ভীষণটাকে আমি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছি আমি বিশ্বজিৎ ধর আমি কন্যাপুর থেকে আসছি আর আমি এটা এঁকেছি অ্যাক্রেলিক পেন্টিংয়ে অ্যাক্রেলিক কালার দিয়ে এঁকেছি একটা থিমের হচ্ছে পিস নিয়ে তা আমি এখানে বলতে চাইছি যে আফটার দ্য স্ট্রম আমার পেন্টিংয়ের সাবজেক্ট তা তার মানে হচ্ছে লাইফ কখনো থেমে থাকে না একটা যুদ্ধ হয়েছে আমি যুদ্ধের একটা ওয়াল দেখাতে চেয়েছি যে যে ওয়ালে অনেকবার অনেকগুলো বুলেট মার্ক রয়েছে অনেক জায়গায় আর আঘাত হয়েছে কিন্তু সেই বুলেট মার্কের মধ্যেও কিন্তু একটা প্রাণ জীবিত রয়েছে মানে প্রাণ কখনো থেমে থাকে না লাইফ তার নিজের রাস্তা নিজেই চয়েস করে নেয় 
এখানে একটা বুলেট মার্কের মধ্যে একটা পায়রা নিজে বাসা করার জন্য একটা নতুন ঘাস নিয়ে এসছে তার নিজের ঘাস বাড়ি তৈরি করার জন্য নতুন করে যে লাইফ কখনো থেমে থাকে না সেটাই আমি বোঝাতে চেয়েছি পেন্টিংয়ের মাধ্যমে Dr. Anupama Arora Malik, basically a pathologist but with a deep passion for art and for oil paints in particular. So I've been painting like since time I remember about my life, watercolors and then oil paints and it's been oil for like three decades and I've left my job, quit and I'm back to only painting. So this was created, I do oil paints and mainly knife work. Uh, palette knife so most of my recent works of late are all palette knife and this was made in 2015 when the world was in chaos and the red depicts all the trouble and uh, the chaotic world basically and the bloodshed uh, and the thing is now 2023 it is increased not reduced and the white tree is a peace tree and the enveloping arms gather the chaos and spread peace which is a futile attempt so that is what I say and being it rice I thought what better platform to exhibit this artwork of mine so that's what I would say and it's an interesting first day thank you rice মাদারহুড নিয়ে কাজ করেছি আর পিস যেহেতু রিলেটেড এই শো আর মায়ের সঙ্গে বাচ্চার কানেকশান ভীষণ শান্তি আর মা মা সবসময় বাচ্চাকে আগলে রাখে প্রোটেক্ট করে সেটাই দেখানোর চেষ্টা করেছে আমার এই দুটো কাজে মাধ্যম হচ্ছে অ্যাক্রিলিক তার সঙ্গে আমি 
নারকেল ছোবড়াটা কালার করে ফেভিকল পেস্টিং করে অ্যাপ্লাই করেছি যাতে একটু ইউনিক ফর্ম আসে কাজের মধ্যে আমার নাম নূপুর দাস কলকাতা আমি জয়ন্ত খান আমি চিত্রশিল্পী ভাস্কর বলবো না কিন্তু আমার ভাস্কর্য খুব ভালো লাগে কারণ পেইন্টিংয়ে টু ডাইমেনশান থ্রি ডাইমেনশান করা যায় সেটা ক্যানভাস কালারে আর স্কালপচার তো ইট সেল্প একটা থ্রি ডাইমেনশান ফোর ডাইমেনশান মিডিয়াম তো এখানে আমি দিয়েছি এই ইন্দো রাশিয়ান এক্সিবিশান অ্যাকচুয়ালি প্রথমে ধন্যবাদ জানাই আমি নূপুর মজুমদার আর বিমান ভট্টাচারিয়াকে যে যারা আমাদের সঙ্গে খুব অ্যাসোসিয়েট আমরা খুব বন্ধু আমার বন্ধু আছে নূপুর দাস আমি ও আমরা খুব মানে অ্যাসোসিয়েট এদের সঙ্গে তো এখানে আমাদের ইনভাইটি আর কি তো স্কালপচার হিসেবে আমাকে রেখেছে স্কালপচার স্কালপটার আর স্কালপচার নিয়ে তো আমি খুব হেজিটেট করছিলাম যে আমি পেইন্টিংয়ের লোক কারণ আমার সিনিয়াররা আছে যারা প্রফেশনাল স্কালপটার তো আমাকে বললো যে তুমি স্কালপচার করো যখন ডিসপ্লে করো তো আমার কিছু ব্যাঙের সিরিজ আছে টেরাকোটার মাধ্যমে করা এই তিনটে টেরাকোটা মাধ্যম আর এটা হলো ডোকরা তো এইটা দিয়ে আমি একটা ইনস্টলেশন মতো করেছি এটা আমার কম্পোজিশান ইনস্টলেশন তো এইভাবে এটা করা হয়নি ইনস্টলেশন অনেক ডেফিনেশান আছে তো এটা আমার একটা কম্পোজিশনাল কাজ কারণ পেডেস্টালে দেব না যেহেতু আইসিসিআর একটা স্পেস পাওয়া যায় তো সেই জন্য কলা পাতা আর এখানে এটা এই ম্যাটটা কিন্তু আর্টিফিশিয়াল আমরা পাপোষ হিসেবে ব্যবহার করি বাড়িতে দুটোর একটা সংমিশ্রণ করেছি কারণ ব্যাঙ এখন হারিয়ে যাচ্ছে তো নেচার থেকে ব্যাঙের জায়গাটা আমরা ধরে ফেলেছি বাড়ি ঘর গাছপালা কেটে সব ব্যাং যাবে কোথায় তো ব্যাং কিন্তু খুব হোমলি ব্যাং দেখবেন মানুষ যেখানে থাকে ব্যাং আরশোলা টিকটিকি সাপ এগুলো এক জায়গাতেই মোটামুটি থাকতে ভালোবাসে কারণ ওগুলো খাবারের কিছু উপাদান ওরা পায় মানুষের মধ্যে থেকে মানে সেই হিসেবে আমি ব্যাং গিরগিটি এগুলোকে আমি গৃহপালিত বলেই মনে করি যদিও আমরা এগুলো পুষি না সব করে ইন্দোনেশিয়ান মতো দেশগুলোতে কিন্তু ব্যাং গিরগিটিকে মানে ভীষণভাবে কুকুর বেড়াল বাঘসিংহর মতো যত্ন করে পোষা হয় তো ব্যাং সিরিজের ব্যাঙের ক্যারেক্টারটা আমাকে খুব লোভনীয় মনে হয় খুব একটা বেশ একটু আগলি অথচ ওর ওই ডাক ওর ওই চেহারার গঠন বেশ মজা লাগে আমার তো ব্যাং সিরিজে নিয়ে কাজ এটা একটা ফ্যামিলি মানে এই ব্যাংটা একটা সাপ খেয়ে ফেলেছে সাপটার মধ্যে একটা ফ্যান্টাসি আছে সাপ আবার বেরিয়ে এসছে মানে প্রত্যেকে প্রত্যেকে একটা অ্যাটিটিউড দেখাচ্ছে যে তুই আমায় খেলি আমি বেরিয়ে এসছি তারপরে এই একটা কুয়ো কুয়োতে ব্যাং ব্যাং তার ফ্যামিলি যে ছোট একটা শিশু ব্যাং তার একটা বাচ্চা কুয়োর মধ্যে রয়েছে জল নেই যেহেতু ওরা বাইরে চলে এসছে এই ব্যাংটার ওপর একটা চ্যামেলিয়ান আছে চ্যামেলিয়ানার ব্যাং তো এর একটা ছোট এটা সোনা ব্যাঙের মতো তো এই টোটালটা মানে ও কোথায় যাবে গাছপালা নিয়ে ও ব্যাঙের পিঠে উঠে দুনিয়াটা দেখছে যে কোন গাছে ওঠা যায় আর ব্যাং পাতায় উঠে গেছে জল নেই তো কচু পাতা কলা পাতা এই ধরনের পাতার উপর উঠে থাকে অনেক সময় ব্যাঙ পোকা মাকড়সা এগুলো খায়টায় আর এই যে কাগজের টুকরোগুলো দেখছেন এগুলো একটা বেরিয়ার মানে আমি ব্যাংকে বেঁধে ফেলেছি যে তোমরা এই ডোবার বাইরে যেতে পারবে না ব্যাং লাফিয়ে যায় কিন্তু আজকে ব্যাঙেদের যে অবস্থা তার লাফিয়ে যাওয়ার জায়গা নেই কারণ নেচার এনভায়রনমেন্ট সব আমরা আমরা খেয়ে ফেলেছি এই কারণে কারণ মানুষের বসবাস যত বাড়বে তত এই জিনিসগুলো ছোট হতে থাকে প্রয়োজনের খাতিরে কারণ এরা তো আমাদের নেচারকে ডেভেলপ করে আর আমরা কোথাও ডেভেলপিংয়ের নাম করে আমরা ধ্বংসের মুখে যাচ্ছি তো এই হচ্ছে আজকে আমার আইসিসিআর এর কম্পোজিশন তো সেটা এখন দর্শকরা কেমনভাবে নেবে জানি না কিন্তু এই কাজগুলো করে আমার খুব ভালো লাগে কোথাও একটা সোশ্যাল মেসেজ দেওয়ার চেষ্টা করি আমার পেইন্টিংয়েও তাই আমি এগেনস্ট টেরোরিজম নিয়ে এখন কাজ করছি আমার নাইন্থ ষোলো এক্সিবিশান আসছে তো সেটার জন্য কাজকর্ম করছি তো ছবি আঁকার জায়গাটা যতটা শৌখিনে ততটা প্রফেশনালি যদি ভাবা যায় তাহলে দেখতে হবে আমার যেটা মনে হয় যে প্রত্যেকটা শিল্পী প্রত্যেকটা সৃষ্টি বা কৃষ্টি কর্তার একটা সোশ্যাল মেসেজ বা একটা বক্তব্য রাখাটা খুব দরকার না হলে সেই শিল্পকর্মটা কোথাও ওই মানে ক্যালেন্ডারের জায়গায় যায় বলে এটা আমার ব্যক্তিগত মতামত তো সেইভাবে আমি কাজ করে আসছি তো এখানে এনারা আমাকে চান্স দিয়েছেন আমি এখানে কাজটা ডিসপ্লে করতে পেরেছি এটা আমি খুব গর্বিত 
তো ধন্যবাদ রাইস আর ইন্দো রাশিয়া গ্রুপকে আর নকুর আর বিমানকে নমস্কার আমার বক্তব্য শেষ করলাম